Comme pour Ferdinand Hodler et bon nombre d'artistes symbolistes qu'il a beaucoup influencé, les prétentions philosophiques de Pierre Puvis de Chavannes ont au bout du compte desservi sa peinture, au moins autant que son goût immodéré pour la frise et le décorum. C'est dommage car cet artiste, qui fut un talentueux dessinateur, possédait une personnalité plus sensible et audacieuse qu'il n'y paraît. Si sa palette, volontairement limitée, lui valut aussi de terribles critiques, certains n'hésitant pas à évoquer l'indigence de ses couleurs, c'est pourtant elle qui, par sa grâce singulière, lui vaut aujourd'hui un regain d'intérêt. L'erreur commune à beaucoup, et notamment aux étudiants de mai 68 qui dégradèrent sa fresque du bois sacré à la Sorbonne, consiste à considérer que l'art de Puvis de Chavannes est tout entier contenu dans ses ennuyeuses et pompeuses décorations murales. Maurice Ravel a refusé la Légion d'honneur, écrivait Eric Satie, mais toute sa musique l'a accepté. Nous allons voir que ce n'est pas le cas de la peinture de Puvis. S'il est vrai qu'il n'est pas facile de nos jours, malgré leur qualité d'exécution, de se connecter émotionnellement à ces machines que sont la rivière, la guerre, le travail, le repos ou encore la paix, je ferai toutefois une exception pour le sommeil mais nous y reviendrons, ces tableaux dits de chevalet sont tous dignes d'attention. Regardez l'espérance dont il existe deux versions, l'une habillée et l'autre nue. Dans un paysage que l'on imagine dévasté par la guerre franco-prussienne, ce que confirment les croix de bois à l'arrière-plan, une adolescente brandit fièrement un rameau d'olivier tout en nous regardant droit dans les yeux. Gauguin, l'irréductible, en avait accroché une reproduction dans sa case à Tahiti. Voyez ces jeunes filles au bord de la mer qui influencèrent non seulement Gauguin mais aussi Maurice Denis. On peut voir dans ces trois femmes écrivit le théoricien du symbolisme Gustave Kahn, la même femme, à différents moments de sa vie, l'appel, l'attente, puis le retour sur elle-même quand elle revient pleurer sur l'éternelle antinomie des sexes. Au salon de 1870, Manet et Puvi cohabitèrent pour la première fois. Messieurs Manet et Puvi de Chavannes, écrivit Camille Lemonnier, ne font de peinture ni l'un ni l'autre, mais ils affirment bien haut qu'ils font de l'expression. Disons que M. Puvi raffine l'idéal et que M. Manet raffine la réalité. Pierre Puvi de Chavannes y présentait la Madeleine du désert, dans laquelle les critiques virent la confirmation que les petites toiles lui convenaient peu. C'est tout l'inverse. Mais l'un osa écrire qu'il ne voyait rien d'aussi froid que cette pécheresse au milieu d'un désert, lui-même plus tiède que brûlant. Je vous l'ai dit, c'est à mon sens dans ses œuvres de chevalet que Puvis traduisit le mieux cet idéal de sérénité contemplative et de sensibilité pure qui fut la marque du symbolisme. Mais je vous ai promis de revenir au sommeil, dont la principale différence avec les autres grandes machines est de mettre en scène un peu moins de personnages. Il ne trouva d'acquéreur que vingt ans après son exécution et seulement parce qu'il avait été exposé chez Durand-Ruel. « Je ne connais pas », écrivit à son sujet un inspecteur des beaux-arts, de plus beaux poèmes à la nuit, à l'apaisement des choses, à l'oubli momentané de l'être par l'être. Contrairement à une idée répandue, Pierre Puvis de Chavannes a laissé peu de tableaux véritablement religieux, une piéta, un martyr de Saint-Sébastien ou encore des vies de Sainte-Geneviève au demeurant plus symboliste que mystique. Toute peinture est déplorable dans une église, se plaisait-il à répéter, ces cadres accrochés au mur font mal à voir. C'est pourtant sous l'angle de la foi qu'il faut regarder ce qui reste son œuvre la plus bouleversante, le pauvre pêcheur qui fit l'admiration de nombreux artistes au point que Mayol en fit une copie et que sera la croca dans l'une de ces fameuses petites esquisses à l'huile sur panneaux de bois, les nabis, quant à eux, y virent l'incertaine prière des premiers âges de l'humanité. »